第十三章：一兽从海中上来，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽。形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权兵都给了他。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都稀奇。跟从那兽，又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽说：谁能比这兽？谁能与他交战呢？又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的。任凭兽与圣徒争战，又任凭他与圣徒争战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族。国民、各方、各国，凡住在地上，名字从创世以来，没有记载被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。凡有耳的，就应当听；掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心，就是在此。一兽从地中上来，我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄。并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大歧视，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行歧视，就迷惑住在地上的人，说要给。那受刀伤还活着的兽作个像，又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。守兽印记，他又叫众人，无论大小、贫富、自主的。为奴的都在右手上，或是在额上受一个印记。除了那受印记有了寿命，或有寿命数目的，都不得作买卖。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计寿的数目，因为这是人的数目。他的数目是六百六十六。